இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய வகுப்பிலே நாங்கள் சட்டப்படல் எனும் பாட அலகிலே மேலதிக பயிற்சிகளை செய்து பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வினாவினை நாங்கள் பார்க்கலாம் முனைகளில் சுயாதீனமாக மூட்டப்பட்ட முனைகளில் சுயாதீனமாக மூட்டப்பட்ட ஏபி பிசி ஏடி பிடி சிடி எனும் ஐந்து இலேசான கோள்களை கொண்ட ஒரு சட்டப்படல் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது ஏபியானது சிம்பிள் ஏ மீட்டர் என திறப்பட்டிருக்கின்றது இது வந்து ஏ மீட்டர் பிஏடி சமன் பிடிஏ சமன் பிசிடி சமன் முப்பது பாகை பிஏடி முப்பது பாகை பிடிஏ முப்பது பாகை பிசிடி முப்பது பாகை என தரப்பட்டுள்ளது சட்டப்படலில் பியில் சட்டப்படலில் பியில் நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் கம டியில் முந்நூறு நியூட்டன் என்னும் சுமைகள் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ளன பி டியில முந்நூறு நியூட்டனும் பியில நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் சுமையும் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ளது அது ஏபி கம பிசி ஆகியன கிடையாக இருக்குமாறு ஏபியும் பிசி ஆகிய கோள்கள் கிடையாக இருக்குமாறு முறையே ஏயிலும் டியிலும் பிரயோகிக்கப்படும் பி கம கியூ எனும் இரு நிலைக்குத்து விசைகளினால் தாங்கப்பட்டு ஒரு நிலைக்குத்து தளத்திலே நாப்பத்தில் உள்ளது அப்ப ஏபி பிடி வந்து கிடையாக இருக்கக்கூடிய மாரி ஏயில பி என்ற விசையும் சியில கியூ என்ற விசையும் பிரயோகிக்கப்படுகுது இப்போ பார்ப்போம் பி சமன் இருநூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் என காட்டுக இப்போ முதலாவது கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் எப்பவும் எங்களுக்கு தெரியும் சட்டப்படலில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் புறவிசைகள் இருந்தால் சமநிலை தொடர்பான அறிவை பயன்படுத்தி அந்த புறவிசைகளை நாங்கள் கண்டுட்டு சட்டப்படல் வினாவுக்குள்ளே போவோம் அந்த வகையில் இங்கே கேட்கப்பட்டிருக்கிறது பி இந்த பெருமானத்தை கேட்கப்பட்டிருக்குது பிற என்ன கேட்கணும்னு சொன்னால் ஓவின் குறிப்பீட்டை பயன்படுத்தி ஒரு தகைப்பு வரைபடத்தை வரைந்து இதிலிருந்து கோள்களில் உள்ள தகைப்புகளை காணட்டாம் அந்த தகைப்புகள் இழுவியா உதைப்பா என வேறு படுத்தட்டாம் ஆகவே நாங்கள் முதல் பி இந்த பெருமானத்தை காணுவோம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏபி என்ற கோடினுடைய நீளம் ஏ என்று தரப்பட்டிருக்குது ஏபிடி வந்து ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி ஆகவே இதுவும் அதாவது பிடி என்ற கோலும் ஏ ஆக இருக்கும் ஏ நீளமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் பியை காண வேணும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் தொகுதிக்கு நிலைக்குத்து சமநிலையை பார்க்கலாம் அப்போ நிலைக்குத்து கூறுகளை இந்த அச்சரகணித கூறு தொகையை பார்க்கலாம் அல்லது பியை டைரக்டாக காணணும் என்று சொன்னால் சி பற்றி திருப்பம் எடுக்கலாம் புள்ளி சி பற்றி இந்த தொகுதி சமநிலையில் இருக்கத்தால் விசைகளின் திருப்பங்கள் அச்சரகணித கூட்டு தொகை பூச்சியம் என்றதை நாங்கள் போட்டோம்டா பி நேரடியாக வரும் இப்போ திருப்பம் எடுக்கணும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு நீளங்கள் தேவை ஆகவே நீளங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் பெரிய முக்கோணி ஏசிடியை பார்ப்போம் ஏசிடியில் இது முப்பது பாகை இது முப்பது பாகை ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் இந்த விசை ஆகவே இது அறுபதுன்னு சொல்லிக்கல எங்களுக்கு இது தொண்ணூறு பாகை என்று வரும் பிடிசி என்றது தொண்ணூறு பாகை என்று வரும் இந்த பெரிய முக்கோணியை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதே போல இந்த பி என்ற கோணம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏபிடி என்ற முக்கோணியில் புறக்கோணம் சமன் அகத்தெதிர் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை என்றதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இது அறுபது பாகை என்று போடலாம் அறுபது பாகை என்று போடலாம் இப்போ பார்க்குறோம் திருப்பம் எடுக்கிறதுக்கு என்ன எங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று சொன்னால் சி பற்றி திருப்பம் எடுக்கிறதுக்கு பிசிட நீளம் வேணும் இப்போ பிசிட நீளத்தை ஏ சார்பில் நாங்கள் காணலாம் இதில் ஒரு செங்கோண முக்கோணி எங்கள்கிட்ட இருக்கு ஆகவே நாங்கள் பார்க்குறோம் முக்கோணி முக்கோணி பிசிடியில் பிசிடியில் இந்த முப்பது பாகைக்கு பிடி என்றது எதிர்ப்பக்கம் பிசி என்றது செம்பக்கம் 
ஆகவே எதிர்பக்கமும் செம்பக்கமும் சம்பந்தப்படுற திருகோணகணித விகிதம் சைன் ஆகவே சைன் முப்பது எழுதினம் என்று சொன்னால் எதிர்பக்கம் பிடி என்றது ஏ என்று வரும் செம்பக்கமானது பிசி ஆகவே சைன் முப்பது அரை சமன் ஏ இன் கீழ் பிசி ஆகவே பிசி ஆனது எங்களுக்கு ரெண்டு ஏ என்று வருது இந்த பிசி என்ற நீளம் வந்து ரெண்டு ஏ என்று வருது அல்லது மாணவர்களே நாங்கள் இப்ப தொகுதிக்கு சி பற்றி திருப்பம் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் தொகுதிக்கு சி பற்றிய விசைகள் என்ற திருப்பங்கள் அச்சரகம் இந்த கொடுத்தோகை பூஜ்ஜியம் என்னென்று சொன்னால் தொகுதி சமநிலையில் இருக்கிறதால ஆகவே நாங்கள் பி என் நேரடியாக காணலாம் அப்ப நாங்கள் பார்க்கிறோம் தொகுதிக்கு தொகுதிக்கு நாங்கள் சி பற்றி திருப்பம் எடுக்கிறோம் சி பற்றி திருப்பம் எடுக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சி பற்றி திருப்பம் எடுக்கல இந்த முந்நூறு நியூட்டன் வந்து இடஞ்சொலி போக்கில் திருப்பும் நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் இடஞ்சொலி போக்கில் திருப்பும் இந்த பி ஆனது சி பற்றி வலஞ்சொலி போக்கில் திருப்பும் ஆகவே நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் திருப்பம் எடுக்கும் பொழுது நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் தர ரெண்டு ஏ சக முன்னூறு நியூட்டன் தர இந்த முன்னூறு நியூட்டனுக்கான செங்குத்து தூரம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த கோட்டுக்கான செங்குத் தூரம் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த டிசி என்ற நீளம் தேவைப்படும் டிசி என்ற நீளம் எங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆகவே டிசி கொஸ் முப்பது தான் இந்த முந்நூறு நியூட்டனுக்கான செங்குத் தூரம் ஆகவே நாங்கள் டிசியையும் காணுவோம் முந்நூறு முப்பது பாகைக்கு அயல்பக்கம் டிசி செம்பக்கம் ரெண்டு ஏ ஆகவே அயல்பக்கமும் செம்பக்கமும் சம்பந்தப்படுற திருகோண கணிதம் கொஸ் முப்பதை போட்டோம் என்று சொன்னால் அயல்பக்கம் சிடி செம்பக்கம் ரெண்டு ஏ ஆகவே சிடி வரப்போகுது கொஸ் முப்பதுன்றது ரூட் த்ரீ பை டூ தர ரெண்டு ஏ ஆகவே இது ருத்ரி மடங்கு ஏ என்று வரும் சிடி என்ற நீளம் வந்து ருத்ரி மடங்கு ஏ என்று எங்களுக்கு வரும் ஆகவே இந்த முந்நூறு நியூட்டன் பார்க்குற தாக்க கொண்டுக்கான சியில் இருந்தான செங்கு தூரம் ருத்ரி ஏ கொஸ் முப்பது கொஸ் முப்பது அப்போ பார்க்குறோம் நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் திருப்பம் எழுதிட்டோம் முந்நூறு நியூட்டன் திருப்பம் எழுதிட்டோம் ரெண்டுமே இடஞ்சுழியில் வரப்போகுது மற்றது பி என்ற விசை வலஞ்சுழியில் வரப்போகுது ஆகவே மைனஸ் பி இன்ட்டு இந்த விசை விசை என்ற தாக்க கோட்டுக்கான சங்கு தூரம் மூன்று ஏ மூன்று ஏ ஆகவே திருப்பங்கள் டாட்சரகணித கூட்டுத்தொகை வந்து பூஜ்ஜியம் திருப்பங்கள் டாட்சரகணித கூட்டுத்தொகை பூஜ்ஜியம் அப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் பியை காணக்கூடியதாக இருக்கும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மூன்று பி எங்களுக்கு எப்படி வரப்போகுது இதில் முந்நூறு சக இதில் முந்நூறு தர ருத்ரி தர கொஸ் முப்பது வந்து ருத்ரி பை டூ ருத்ரி பை டூ ஆகவே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எல்லா இடம் மூன்றால் சுருக்கலாம் ஆகவே பி வரப்போகுது நூறு சக இங்கே பார்த்தோம் என்றால் ஐம்பது தர மூன்று நூற்றி ஐம்பது ஆகவே பி வந்து இருநூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் என்று வரும் பியினுடைய பெருமானம் வந்து இருநூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் என்று வரும் அப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பியின்ற பெருமானத்தை இருநூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் என காட்ட சொல்லி இருக்கு அதே போல் நாங்கள் கியூவினுடைய பெருமானத்தையும் கண்டுவிடுவோம் கியூவினுடைய பெருமானத்தையும் காணுவோம் தொகுதிக்கு நிலைக்குத்து கூறாக்கினம் என்று சொன்னால் தொகுதியின் நிலைக்குத்து கூற பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தொகுதியின் நிலைக்குத்து கூறு பார்க்குறோம் தொகுதிக்கு நிலைக்குத்து கூறாக்குறோம் தொகுதியின் சமநிலைக்கு நிலைக்குத்து கூறுகள் அச்சரகணித கூட்டுத்தொகை பூஜ்ஜியம் 
ஆகவே நிலைக்குத்தா மேல் நோக்கி தாக்குற விசைகள் வந்து கீழ் நோக்கி தாக்குற விசைகளுக்கு சமனாக இருக்க போகுது அப்ப நிலைக்குத்தா மேல் நோக்கி பியும் கியூவும் தாக்குது ஆகவே பி சக கியூ எங்களுக்கு எப்படி இருக்க போகுது நூற்றி ஐம்பது சக முந்நூறு நியூட்டன் ஆகவே நானூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் இதுல இருந்து எங்களுக்கு கியூவினுடைய பெருமானத்தை காணலாம் நானூற்றி ஐம்பது சய பி பி என்றது இருநூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் என்று நாங்கள் கண்டு வச்சிருக்கிறோம் ஆகவே கியூவினுடைய பெருமானம் வந்து இருநூறு நியூட்டன் கியூ ஆனது இருநூறு நியூட்டன் என்று எங்களுக்கு வருது ஆகவே நல்லது மாணவர்களை நாங்கள் பி கம கியூண்ட பெருமானங்களை கண்டுட்டம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பி வந்து நூற்றி ஐம்பது பி ஆனது இருநூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் கியூ ஆனது இருநூறு நியூட்டன் கியூ ஆனது இருநூறு நியூட்டன் இப்போ அடுத்த வினாவுக்கு போகலாம் தகைப்பு வரைபடத்தில் இருந்து கோள்களில் உள்ள இழுவைகளில் வேறுபடுத்த வேணும் அவைந்த பெருமன்களை காண வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் தகைப்பு வரைபடத்துக்கு போவோம் தகைப்பு வரைபடத்துக்கு நாங்கள் போகலாம் தகைப்பு வரைபடத்துக்கு நாங்கள் போகலாம் பார்த்தம் என்று சொன்னால் முதலாவது வேலை தகைப்பு வரிப்படம் கீறத்துக்கு முதலாவது வேலை என்ன செய்யணும் நாங்கள் பிரதேசங்களை பெயரிட வேணும் ஜாதாயினும் இரு விசைகளுக்கு இடைப்பட்ட பிரதேசமானது தனியொரு பிரதேசமாக நாங்கள் கருத போகிறோம் ஆகவே பார்ப்போம் நான் குறிப்பிட்ட இடத்தை மட்டும் அறக்கப்படுத்திக் கொள்கிறேன் அப்போ பார்த்தம் என்று சொன்னால் இந்த ஏரியாவில் தான் நான் கணக்கு செய்ய போகிறேன் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பிரதேசங்களை வேறுபடுத்த போகிறோம் தகைப்பு போவின் குறிப்பீட்டை பயன்படுத்தி தகைப்பு வரைபடுத்த வரைகிறதுக்கு முதலாவது வேலை பிரதேசங்களை வேறுபடுத்த வேணும் அப்போ பிரதேசங்களை எப்படி வேறுபடுத்துறது யாதாயினும் இரு விசைகளுக்கு இடைப்பட்ட பிரதேசம் தனியொரு பிரதேசமாக நாங்கள் கருத போகிறோம் ஆகவே பார்க்குறோம் முதலாவது இந்த பிரதேசத்தை ஏ என்று வைக்கிறோம் இந்த பி என்ற விசைக்கும் முந்நூறு நியூட்டனுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த பிரதேசத்தை ஏ என்று பேரிடுறோம் முந்நூறு கடந்தோன அடுத்த பிரதேசத்தை நாங்கள் பி என்று பேரிடுறோம் பிறகு இந்த விஷய கடந்தோன அடுத்த பிரதேசத்தை நாங்கள் சி என்று பேரிடுறோம் இதுக்கு அடுத்தது டி பிறகு இ எஃப் அல்லது மாணவர்களே நாங்கள் பிரதேசங்களை வேறுபடுத்தி இருக்கிறோம் அடுத்ததாக தகைப்பு வரைபடத்தை நாங்கள் கீற போகிறோம் தகைப்பு வரைபடம் என்றது விசை வரைபடம் அதாவது விசைப்பல் கோணியை பயன்படுத்திய அந்த நுட்பத்திலிருந்து நாங்கள் தகைப்பு வரைபடத்தை கீற போகிறோம் ஆகவே நாங்கள் பார்க்குறோம் முதலாவது ஏயிலிருந்து பிக்கு போக வேணும் அப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தகைப்பு வரைபடம் எங்களுக்கு எப்படி வரப்போகுது தகைப்பு வரைபடம் கீற போகிறோம் இப்போ பார்க்குறோம் ஏ என்ற பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒருவர் டி என்ற பிரதேசத்துக்கு எப்படி போகிறது நிலைக்குத்தா கீழ் நோக்கி முந்நூறு நியூட்டன் நிலைக்குத்தா கீழ் நோக்கி முந்நூறு நியூட்டன் அப்போ பார்க்குறோம் ஏ என்ற பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆளை பார்க்குறோம் ஏ என்ற பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆள் இப்போ இதில் பார்க்குறோம் ஏ என்ற பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆள் பி என்ற பிரதேசத்துக்கு போகணும் பி என்ற பிரதேசத்துக்கு எப்படி போகணும் என்று சொன்னால் நிலைக்குத்தாக கீழ் நோக்கி முந்நூறு நியூட்டன் தூரம் போகணும் ஏயிலிருந்து பிக்கு போகணும் என்றால் நிலைக்குத்தா கீழ் நோக்கி முந்நூறு நியூட்டன் ஆகவே நாங்கள் பியினுடைய பிரதேசத்தை நாங்கள் கீறோம் இப்போ இதில் எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது பி என்ற பிரதேசம் வரப்போகுது பி என்ற பிரதேசம் வரப்போகுது அடுத்ததாக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஏ டு பி கீறிட்டம் அடுத்ததை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பி டு சி கீற போகிறோம் பி என்ற பிரதேசத்தில் நிற்கிற ஒருவர் சி என்ற பிரதேசத்துக்கு எப்படி போகணும் நிலைக்குத்தா மேல் நோக்கி கியூ நியூட்டன் தூரம் போகணும் 
அப்போ எங்களுக்கு கியூன்றது ஏற்கனவே தெரியும் இருநூறு நியூட்டன் கியூன்றது இருநூறு நியூட்டன் அப்போ பியில் இருக்கிறவர் மேல் நோக்கி இருநூறு நியூட்டன் போனால் சிக்கு போவார் பியில் இருக்கிறவர் மேல் நோக்கி இருநூறு நியூட்டன் போனால் சிக்கு போவார் அதாவது பியில் நிற்கிறவர் மேல் நோக்கி இருநூறு நியூட்டன் போக வேணும் பியில் இருந்து மேல் நோக்கி இருநூறு நியூட்டன் போக வேணும் அப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இதுதான் சி என்ற பிரதேசமாக இருக்க போகுது பியிலிருந்து மேல் நோக்கி இருநூறு நியூட்டன் போக வேணும் ஆகவே இது எங்களுக்கு சி என்ற பிரதேசமாக இருக்க போகுது அப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆகவே இது இருநூறு நியூட்டன் இது நூறு நியூட்டன் நூறு நியூட்டன் அடுத்ததாக நாங்கள் பியிலிருந்து சிக்கு போயிட்டோம் அடுத்ததாக நாங்கள் சியிலிருந்து டிக்கு போக வேணும் சியிலிருந்து டிக்கு போக வேணும் என்றால் சியிலிருந்து கீழ் நோக்கி நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் வர வேணும் சியிலிருந்து கீழ் நோக்கி நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் வர வேணும் பார்க்குறோம் சி என்ற பிரதேசத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் தூரம் வந்தோம் என்றால் டிக்கு போவோம் டிக்கு போவோம் ஆகவே டிய நாங்கள் எப்படி கீறலாம் டிய நாங்கள் இப்படி கீறலாம் இப்போ பார்க்குறோம் சி டு டி நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் டி டு பி ஐம்பது நியூட்டன் ஐம்பது நியூட்டன் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வருது அடுத்ததாக டியில் இருக்கிற ஒருவர் ஈக்கி போக வேணும் என்றால் எப்படி போகிறது டியில் இருக்கிற ஒருவர் ஈக்கி போக வேணும் என்றால் கிடையாக போக வேணும் டியில் இருக்கிற ஒருவர் ஈக்கி போக வேணும் என்றால் கிடையாக போக வேணும் பார்க்குறோம் டியில் இருக்கிற ஒருவர் ஈக்கி போக வேணும் என்றால் கிடையாக போகணும் கிடையாக போகணும் என்று சொன்னால் ரைட் சைட்டுக்கும் போகலாம் அல்லது லெஃப்ட் சைட்டுக்கும் போகலாம் லெஃப்ட் சைட்டுக்கும் போகலாம் இப்போ ரெண்டு சான்ஸ் இருக்குது டியிலிருந்து ஈக்கி போகிறதுக்கு ரெண்டு சான்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு எந்த திசை என்று சரியா தெரியாது ஆகவே திசையை சரியாக நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் ஏயிலிருந்து ஈக்கி போவோம் ஏயிலிருந்து ஈக்கி போவோம் ஏ ஏற்கனவே கீறி இருக்கு ஏயிலிருந்து ஈக்கி போவோம் அப்போ பாருங்க ஏயிலிருந்து எப்படி ஈக்கி போகிறது ஏ என்ற பிரதேசத்திலிருந்து என்னென்று ஈக்கி போகிறது என்று பார்ப்போம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஏயிலிருந்து ஈக்கி போகிறது எப்படி என்று சொன்னால் இந்த கோணம் எங்களுக்கு முப்பது பாகை என்று வரும் இந்த கோணம் முப்பது பாகை ஆகவே இவர் முப்பது பாகை என்று வரப்போகிறார் அப்போ ஏயில் இருக்கிற ஒருவர் கிடையோட முப்பது பாகை திரும்பினால் ஈக்குள்ள போகலாம் ஏயில் இருக்கிற ஒருவர் கிடையோட முப்பது பாகை திரும்ப வேணும் பார்க்குறோம் ஏயில் இருக்கிற ஒருவர் இதான் ஏ ஏயிலிருந்து கிடையோட முப்பது திரும்பினால் ஈக்குல போகலாம் பார்க்குறோம் இதான் ஏ ஏயிலிருந்து கிடையோட முப்பது என்றா இந்த லைனில் வரப்போகுது இந்த லைனில் வரப்போகுது ஏயிலிருந்து கிடையோட முப்பது ஆகவே இவர் எங்களுக்கு முப்பது பாகை என்று வரும் ஆகவே இந்த கோட்டிலையும் ஏற்கனவே டி டியிலிருந்து கிடையாகவும் எங்களுக்கு இ இருக்க வேணும் ஆகவே நாங்கள் இனுடைய பிரதேசத்தை சரியாக இனம் காண்றோம் இதில் தான் எங்களுக்கு இ இருக்க வேணும் இதில் தான் எங்களுக்கு இ இருக்க வேணும் ஆகவே அதை நான் வடிவா கிரிக்கொள்றேன் அந்த இடத்தை சரியாக கண்டுபிடிச்ச பிறகு நான் அதை வடிவா கிரிக்கொள்ளலாம் பார்க்குறோம் இ என்ற பிரதேசத்தினுடைய இடத்தை நான் சரியா கிரிக்கொள்றேன் இ என்ற பிரதேசம் இப்படி வருது அடுத்ததாக நான் என்ன செய்ய போறேன் எஃப் என்ற பிரதேசத்தை நான் கீற போறேன் எஃப் என்ற பிரதேசத்தை கீற போறேன் சியிலிருந்தும் எஃப்க்கு வரலாம் அல்லது பியிலிருந்தும் எஃப்க்கு வரலாம் அல்லது 
இருந்தும் F க்கு வரலாம் மூன்று விதமான வழிகளில் F க்கு வரலாம் எது இலகு என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் சீலிருந்து F க்கு வாரது ஈஸி சீலிருந்து எஃப் க்கு வாரது வந்து கிடையா வரணும் சீலிருந்து கிடையா வந்தா எஃப் க்கு வரலாம் சீலிருந்து கிடையா வந்தால் எஃப் க்கு வரலாம் சீலிருந்து கிடையா வந்தால் எஃப் க்கு வரலாம் ஆகவே நாங்கள் பார்க்குறோம் சீலிருந்து கிடையா வந்தா எஃப் க்கு வரலாம் அப்ப சீல இருக்கிறவர் கிடையா வரணும் என்றால் ரைட் சைட்டுக்கும் போகலாம் அல்லது லெப்ட் சைட்டுக்கும் போகலாம் ரெண்டு சான்ஸ் இருக்குது அப்ப சீலிருந்து எஃப் க்கு வர்றதுக்கு ரைட் சைட்டுக்கு போகணுமா லெப்ட் சைட்டுக்கு போகணுமா எனக்கு சரியா தெரியாது ஆகவே நான் இன்னொரு இடத்துல இருந்து எஃப் க்கு வரப்போறேன் நான் பிலிருந்து எஃப் க்கு வர பிலிருந்து எஃப் க்கு வரணும் என்றா என்ன செய்யணும் பிலிருந்து எஃப் க்கு வரணும் என்றா கிடையோட முப்பது பாகை திரும்பணும் பிலிருந்து கிடையோட முப்பது திரும்பினா எஃப் க்குள்ள விழலாம் பாப்பம் பிலிருந்து கிடையோட முப்பது திரும்ப வேணும் பாருங்க பிலிருந்து கிடையோட முப்பது திரும்ப வேணும் இதுதான் பி பிலிருந்து கிடையோட முப்பது திரும்பினால் நாங்கள் சிக்கு வரலாம் இப்ப நாங்க பார்க்கல அந்த சி வந்து இப்படி வருமா இப்படி வருமா அல்லது இங்கால வருமான்னு ஒரு பிரச்சனை எனக்கு இருக்குது ஆகவே நான் என்ன செய்ய போறேன் என்றால் E to F எஃப் இருக்கா பார்க்க போறேன் இருந்து எஃப் க்கு போறது இருந்து எஃப்க்கு போகணும் என்று சொன்னால் ஈல இருக்கிறவர் கிடையோட அறுபது பாகை திரும்பினா எஃப் க்கு வரலாம் ஈல இருக்கிறவர் கிடையோட அறுபது பாகை திரும்பினா எஃப் க்கு வரலாம் இப்ப பாக்குறோம் இருந்து கிடையோட அறுபது ஆகவே இந்த கோணத்தை பார்ப்போம் இந்த கோணம் எவ்வளவு இது வந்து முப்பது பாகை இது முப்பது பாகை ஆகவே ஈலிருந்து கிடையோட அறுபது என்று சொன்னால் ஈலிருந்து கிடையோட அறுபது ஆகவே நான் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் எஃபினுடைய இடத்தை எஃபினுடைய இடத்தை நான் கண்டுபிடிக்கலாம் எஃபினுடைய இடத்தை நான் கண்டுபிடிக்கலாம் எஃபினுடைய இடம் இப்படி எனக்கு வரும் இந்த இடத்துல வந்தாத்தான் ஈலிருந்து கிடையோட அறுபது அது வரும் ஆகவே நான் எஃப் சரியா கண்டுகொள்றேன் எஃப் இடத்தை நான் சரியாக கண்டுகொள்றேன் ஆகவே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பிலிருந்து எஃப் இப்படி வரப்போகுது பிலிருந்து எஃப் ஆனது இப்படி வரப்போகுது அல்லது சிலிருந்து எஃப் ஆனது இப்படி வரும் அல்லது மாணவர்களே நான் தகைப்பு வரைபடத்தை இவ்வாறு கீறி இருக்கிறேன் தகைப்பு வரைபடத்திலிருந்து நான் கோள்களின் இழுவை உதைப்ப வேறுபடுத்த போறேன் தகைப்பு வரைபடத்திலிருந்து கோள்களினுடைய இழுவை உதைப்ப நான் வேறுபடுத்த போறேன் அப்ப பார்ப்போம் நான் பிரதேசங்களை பெயரிட்டது வந்து இடஞ்சுழியில பெயரிட்டனான் ஆகவே ஒவ்வொரு மூட்லையும் இருந்து இடஞ்சுழியில நான் சுத்த போறேன் அப்ப முதல் டி என்ற மூட்ல இருந்து நான் சுத்த போறேன் டி என்ற மூட்ல இருந்து இடஞ்சுழியில நான் சுத்த போறேன் பாருங்க டில இருந்து இடஞ்சுழியில சுத்தினால் பி என்ற ஏரியாவில இருந்து எஃப் என் ஏரியாவுக்கு போறதுக்கு மேல் நோக்கியும் போகலாம் அல்லது கீழ் நோக்கியும் போகலாம் இப்ப மேலையா கீழேயான்றத தகைப்பு வரைபடத்துல பார்க்கணும் அப்ப பி டூ எஃப் பி டூ எஃப் வந்து மேலையா கீழையா பி டூ எஃப் வந்து மேல் நோக்கி பாருங்க பி டூ எஃப் வந்து மேல் நோக்கி ஆக அதன் கப்பில வந்து இப்படி குறிக்கலாம் அடுத்தது எஃப் டூ இ எஃப்ல இருக்கிறவர் ஈக்கு போகணுமண்டா எஃப்ல இருக்கிறவர் ஈக்கு போகணுமண்டா மேல் நோக்கியா கீழ் நோக்கியா எஃப் டூ இ எஃப்ல இருக்கிறவர் ஈக்கு போகணுமண்டால் கீழ் நோக்கி எஃப்ல இருக்கிறவர் ஈக்கு போகணுமண்டால் கீழ் நோக்கி எஃப்ல இருக்கிறவர் ஈக்கி போகணும் என்று சொன்னால் கீழ் நோக்கி போகணும் ஆகவே அதுல இருக்கிற தகைப்பு இப்படி வரும் அடுத்தது ஈல இருக்கிறவர் ஏக்கி போகணும் என்றா ஈ அதே சொல்லியில நாங்க சுத்தி கொண்டு வரணும் ஈல இருக்கிறவர் ஏக்கி போகணும் என்றா மேல் நோக்கியா கீழ் நோக்கியா இ டூ ஏ மேல் நோக்கி ஈல இருக்கிறவர் ஏக்கி போகணும் என்றா மேல் நோக்கி இந்த மாதிரி வரும் அதே போல நான் 
B and a motel sutran, B and a motel sutran, Adavadi, F filler and the C kipora the puddy, F filler and the C kipora the right side lia, left side lia, F to C, F to C, F to C a pathamadusunal, left side la ponum, F to C when the left side la ponum, Ahave wet a sword yanan, if they put it. D2E, D2E, left side, right side, D2E, parangha D2E, vandhi, right side, la pohonum. D le recover, E ki manda, right side, la pohonum. Ahoe parangha, tahaipu very padata pine padati, sata padal taudi lola, kola inodea, tahaipu kola pretty veru patran rather than angalupa, patrakram. Ahoe in in angal, uh, Tahaipugal de Paramene Pricanta than the Paka Vernum, Ahave, Vidaya Likre, Muraki Nangal Povam, Vidaya Nangal Var Elikola Vernum and Sunal, in the Murelada Nangal Elikola Vernum, Colgal Colgal Ulvai Udaipu Ulvai Udaipu. Colgal, Ulvai, Udep. Pupatamandal, Engleke, Ethna Col Rekade, Ain the Colgal Rekade. A B, A D, B D, B C, Papam, A B, A D, B D, B C, B D, B C, B A C D. B A C D B A C D Ahave in the Aind Kolgalakum Tahai Pukalan angle, Verbata Vernum Aind Kolgalakum Tahai Pukalan angle, Verbata Vernum Apapatham and Sunal இவாரங்களுக்கு வருது ஆகவே நாங்கள் அட்டவணையில பார்த்தோம்னு சொன்னால் AB ல இருக்குது AB என்ற கோல்ல இருக்குது இழுவையா உதைபாண்டு நாங்கள் ஏகனவே கண்டு வெச்சிருக்கோம் அத நாங்கள் இதல குறிக்க போறோம் AB என்ற கோல்ல வந்து உதைப்பு இருக்குது ஆகவே இழுவைய கட் பண்றோம் அடுத்து AD என்ற கோல பார்க்கறோம் AD என்ற கோல்ல வந்து இழுவை இருக்குது ஆகவே உதைப்ப கட் பண்றோம் அடுத்தது BD and a cola pakram, BD and a cola pakram, Adela Uday Pirikide, Akave, Ulevea cut pandrum, Ulevea cut pandrum. Adathe BC and a cola pakram, BC and a cola Uday Pirikide, Akave, Ulevea cut pandrum, Ulevea cut pandrum. Adathe BA and a cola pakram, BA and a cola pakram, Uday Pirikide, Akave, BA ila, Ulevea cut pandrum. At the CD and a cola pakram, CD and a cola pakram, Adela Uluva irrecade, CD la Uluva irrecade, Akave Udepa cut pandrum. Akave Ipanangal, Paramangala contra the Kapoporum. At the Daka, Paramangala contra the Kapoporum. AB and a cola irrecre paramen in a sonal, AB and a cola and the inter and the perdes at the Kale irrecu in Radan, Paramanaha irrecum. Upper AB and a cola pathamasonal. AB anade D cum E cum dele irke D cum E cum dele up a D cum E cum dele irk. Add the AD a pathamadusunal AD in the render predes of the Kadele Rekudo under under predesang of the Kadela and a turam dan and the coal in la irkra type and a paramen. Ahave AE AE and a predes of the Nulam AE. அடுத்து BD ய பாக்குறோம் BD ய பாக்குறோம் BD and a coal எந்த ரெண்டு பிரதேசத்துக்கு இடையில இருக்குது E க்கும் F க்கும் இடையில E க்கும் F க்கும் இடையில E F 
அடுத்தது பிசி என்ற கோலை பார்க்குறோம் பிசி என்ற கோலை பார்க்குறோம் சிக்கும் எஃபுக்கும் இடையில சிக்கும் எஃபுக்கும் இடையில சிக்கும் எஃபுக்கும் இடையில அடுத்தது பிஏ என்ற கோலை பார்க்குறோம் பிஏ என்ற கோலை பார்க்குறோம் டிக்கும் ஈக்கும் இடையில டிக்கும் ஈக்கும் இடையில டிக்கும் ஈக்கும் இடையில அடுத்தது சிடி என்ற கோலை பார்க்குறோம் சிடி என்ற கோலை பார்க்குறோம் சிடி வந்து பிக்கும் எஃப்க்கும் இடையில பிக்கும் எஃப்க்கும் இடையில பிக்கும் எஃப்க்கும் இடையில பிக்கும் எஃப்க்கும் இடையில ஆகவே நாங்கள் அந்த நீளங்க பிரதேசங்களுக்கு இடையிலான தூரங்களை காணுவதன் மூலம் தகைப்புகளினுடைய பெருமன்களை காணலாம் இப்போ பார்ப்போம் என்னென்று நாங்கள் அந்த தூரங்களை காண்றது அப்போ முதலாவது டிஇ இப்போ டிஇ இப்போ நாங்கள் தகைப்பு வரைபடத்தில் போய் அந்த தூரங்களை காண வேண்டும் தகைப்பு வரைபடத்தில் போய் அந்த தூரங்களை காண வேண்டும் அப்போ டிஇ என்ற தூரம் காணணும் டிஇ என்ற தூரம் ஆகவே அந்த நீளத்தை பக்கமாக கொண்ட ஒரு செங்கோண முக்கோணியை நாங்கள் பார்க்க வேணும் ஆகவே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் டிஇ இந்த நீளம் காண்றதுக்கு முக்கோணி ஏடிஇல பார்க்கிறோம் ஏடிஇல பார்க்கிறோம் இந்த முப்பது பாகைக்கு எதிர்பக்கம் தெரியும் அயல் பக்கம் வேணும் ஆகவே நான் எதிர்பக்கமும் அயல் பக்கமும் சம்பந்தப்படுற திருகோண கணிதம் டேன் முப்பத போட்டு சொன்னால் எதிர்பக்க நீளம் ஏடியின் கீழ் அயல் பக்க நீளம் டிஇ ஏடியின் கீழ் டிஇ ஏடியின் கீழ் டிஇ இதுல இருந்து எனக்கு தேவையான டிஇ வரும் டிஇ வரும் ஏடி என்றது நூறு சக நூற்றி ஐம்பது இருநூற்றி ஐம்பதின் கீழ் இருநூற்றி ஐம்பதின் கீழ் ஒன் ஓவர் ருத்துரி ஆகவே இருநூற்றி ஐம்பது ருத்துரி ஆகவே டிஇ பார்த்தோம் என்றா இருநூற்றி ஐம்பது ருத்துரி இருநூற்றி ஐம்பது ருத்துரி அவ்வளவு நியூட்டன் அடுத்ததாக நாங்கள் ஏஇ என்ற நீளத்தை காண வேணும் ஏஇ என்ற நீளம் ஏஇ என் ஏஇ என்ற நீளத்தை காணணும் என்று சொன்னால் அதே முக்கோணியினுடைய செம்பக்கம் ஆகவே அதே முக்கோணியில நாங்கள் பார்ப்போம் அதே முக்கோணியில முப்பது பாகைக்கு எதிர்பக்கம் தெரியும் செம்பக்கம் வேணும் அப்ப எதிர்பக்கமும் செம்பக்கமும் சம்பந்தப்பட்ட திருகோண கணிதம் சைன் முப்பது சைன் முப்பது என்ன வரப்போகுது எதிர்பக்க நீளத்தின் கீழ் செம்பக்கம் ஆகவே எதிர்பக்கம் இருநூற்றி ஐம்பது முழுவதின் கீழ் செம்பக்கம் ஏஇ ஏஇ இதுல இருந்து எங்களுக்கு ஏஇ காணக்கூடியதாக இருக்கும் ஏஇ காணக்கூடியதாக இருக்கும் சைன் முப்பது அரை ஆகவே ஐநூறு நியூட்டன் ஐநூறு நியூட்டன் ஏஇ ஆனது ஐநூறு நியூட்டன் என்று வருகுது ஐநூறு நியூட்டன் அடுத்ததாக நாங்கள் இஎஃப் என்ற தூரத்தை பார்க்க போகிறோம் இஎஃப் என்ற தூரம் இஎஃப் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இஎஃப் காண வேணும் நாங்கள் அதை இணைச்சு கொள்ளுவோம் இருந்து எஃப் இருந்து எஃப் இஎஃப் காண வேணுமாக இருந்தால் நான் ஒரு செங்கோண முக்கோணிய செட் பண்ண வேணும் ஆகவே இதில் ஒரு செங்கோண முக்கோணிய செட் பண்ணுறேன் செங்கோண முக்கோணிய செட் பண்ணுறேன் இந்த புள்ளியை நான் இ டேஸ் என்று வைக்கிறேன் இ டேஸ் என்று வைக்கிறேன் இ டேஸ் ஆகவே முக்கோணி இ டேஸ் எஃப் பார்க்குறோம் முக்கோணி இ இ டேஸ் எஃப்பில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எனக்கு இது அறுபது பாகை என்று தெரியும் இது அறுபது பாகை 
இந்த அறுபது பாகைக்கு எதிர்பக்கம் தெரியும் செம்பக்கம் வேணும் ஆகவே எதிர்பக்கமும் செம்பக்கமும் சம்பந்தப்படுற திருகோண கணிதம் சைன் அறுபது சைன் அறுபது சைன் அறுபது அப்படி வரப்போது எதிர்பக்கம் நூற்றி ஐம்பது நியூட்டனின் கீழ் நூற்றி ஐம்பது நியூட்டனின் கீழ் செம்பக்கம் இஎஃப் அதான் கேள்வி இஎஃப் தான் கேள்வி ஆகவே இஎஃப் வந்து எங்களுக்கு வரப்போது சைன் அறுபது ருட் த்ரீ பை டூ ஆகவே முந்நூறின் கீழ் ருட் த்ரீ ஆகவே நூறு ருட் த்ரீ நூறு ருட் த்ரீ இஎஃப் ஆனது நூறு ருட் த்ரீ என்று வருகிறது இஎஃப் ஆனது நூறு ருட் த்ரீ நூறு ருட் த்ரீ நியூட்டன் அடுத்தது சிஎஃப் நாங்கள் காண போகிறோம் சிஎஃப் நாங்கள் காண போகிறோம் சிஎஃப் வந்து எங்களுக்கு எப்படி வரப்போகுது சிஎஃப் ஆனது சிஎஃப் காணணும் என்றால் பிசிஎஃப் என்ற முக்கோணிக்கு நான் போகிறேன் முக்கோணி பிசிஎஃப் முக்கோணி பிசிஎஃபுக்கு போகிறேன் இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த கோணம் எனக்கு வேணும் அதாவது பி டு எஃப் என்ன கோணம் என்று பார்ப்போம் பியிலிருந்து எஃப் பியிலிருந்து எஃப் பி என்ற பிரதேசத்திலிருந்து எஃப் வந்து கிடையோட முப்பது பி டு எஃப் கிடையோட முப்பது பி டு எஃப் கிடையோட முப்பது பி டு எஃப் வந்து கிடையோட முப்பது இது முப்பது பாக அப்போ நான் பார்த்தேன் என்று சொன்னால் பிசிஎஃப் என்ற முக்கோணியில் பிசிஎஃப் என்ற முக்கோணியில் எனக்கு தேவையானது வந்து சிஎஃப் என்ற நீளம் சிஎஃப் என்ற நீளத்தை காண போகிறேன் சிஎஃப் என்ற நீளத்தை நான் காண போகிறேன் சிஎஃப் என்ற நீளம் அப்போ பார்க்குறோம் இது அறுபது பாகை இந்த அறுபது பாகைக்கு எதிர்பக்கம் வேணும் அயல் பக்கம் தெரியும் ஆகவே டேன் அறுபது எழுதுவோம் டேன் அறுபது எதிர்பக்கம் சிஎஃப் எதிர்பக்கம் சிஎஃப் அயல் பக்கம் இருநூறு நியூட்டன் இருநூறு நியூட்டன் ஆகவே சிஎஃப் வரப்போகுது சிஎஃப் வரப்போகுது இருநூறு ருட் த்ரீ நியூட்டன் இருநூறு ருட் த்ரீ நியூட்டன் சிஎஃப் ஆனது இருநூறு ருட் த்ரீ நியூட்டன் சிஎஃப் ஆனது இருநூறு ருட் த்ரீ நியூட்டன் இருநூறு ருட் த்ரீ நியூட்டன் கோள்களை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் ஒரு கோலை நான் மேலதிவாக போட்டுட்டேன் ஏபி ஆகவே நான் சிடியை மட்டும் கண்டா சரி இது வந்து இருநூற்றம்பது ருட் த்ரீ என்று ஏற்கனவே கண்டு வச்சுக்கிறேன் சிடியை மட்டும் கண்டாச்சரி சிடி என்றது பிஎஃப் என்ற நீளம் சிடியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் சிடி என்ற கோல் எந்த ரெண்டு பிரதேசத்துக்கு இடையில் இருக்குது சிடி என்ற கோல் சிடி என்ற கோல் பிக்கும் எஃபுக்கு முடியல இருக்குது பிக்கும் எஃபுக்கு முடியல இருக்குது பிக்கும் எஃபுக்கு முடியல இருக்குது ஆகவே தகைப்பு வரிப்படத்தில் பிஎஃப் அண்ட நீளம் எனக்கு வேணும் பிஎஃப் அண்ட நீளம் எனக்கு வேணும் பிஎஃப் அண்ட நீளம் எனக்கு வேணும் ஆகவே நான் அதே முக்கோணிக்கு போகலாம் பிஎஃப் அண்ட நீளம் வேணும் பிஎஃப் அண்ட நீளம் வேணும் ஆகவே பிசிஎஃப் என்ற முக்கோணிக்கு போகிறோம் பிசிஎஃப் என்ற முக்கோணிக்கு போகிறோம் அறுபது பாகைக்கு அயல் பக்கம் தெரியும் செம்பக்கம் வேணும் ஆகவே அயல் பக்கமும் செம்பக்கமும் சம்பந்தப்படுறது கொஸ் அறுபது அயல் பக்கமும் செம்பக்கமும் சம்பந்தப்படுறது கொஸ் அறுபது ஆகவே அயல் பக்கம் இருநூறு நியூட்டன் இருநூறு நியூட்டன் செம்பக்கம் பிஎஃப் அண்டு வரும் பிஎஃப் அண்டு வரும் ஆகவே பிஎஃப் ஆனது கொசர்வது அரை ஆகவே நானூறு நியூட்டன் என்று வரும் 
நானூறு நியூட்டன் நானூறு நியூட்டன் நல்லது மாணவர்களே நாங்கள் சட்டப்படலில் இருந்து கோள்களின் உடைய உதைப்பு இழுவைகளை காண்பது அப்படி என்று பார்த்துகின்றோம் மேலதிக வினாக்களை அடுத்து வரும் பாடலைகளே பார்க்கலாம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்